はい皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ、えー、今日はジェリカンホルダーの作成ですねまずはこの鉄のフラットバー平板を曲げ加工しますこの曲げる台はこれは本来は丸棒、えー、丸棒を曲げるジグですね今回は幅 25mm のフラットバーを使っているので丸棒を曲げるこのジグでも曲がると思います実際綺麗に曲がってますね先に曲げてあった板と合わせて曲げ角度を見てみますこういうのは曲げたり戻したりしながら微調整しながら合わせていきましょうこの映像にある上の方の板今上に乗ってる方の板の真ん中がちょっと加工されてるのがわかると思いますこの加工に半日以上かかりましたこの部分はジェリカンホルダージェリカンを留めるベルトがかかる部分ですこういう細かいところの仕上げが最後の出来に大きく関わってきます紙は細部に宿るんですいい感じに曲げられたら固定して溶接しますす今日は半自動溶接機使ってますねこれはスズキットのアーキュリールナ2っていう 100V の溶接機です 100V 溶接機って割と使えないっていうレビューが多いですがこれ結構使えますよ溶接で盛り上がった部分はグラインダーで仕上げます。この R の部分は曲げの角度を調整しながら溶接していきます。はいいい感じですねっていうかこれ作るだけで今ある一日かかっちゃいましたはい、今回は自作しているジェリカンホルダーは、えー、自衛隊の73式トラックまあ、通称軍用パジェロって言われているもののジェリカンホルダーを参考にしました自衛隊の車見かけると追いかけてって後ろにくっついてよく観察しましたただの怪しいおっさんですよね<笑>この板はジェリカンホルダーの底の部分ですジグソーで切ってるんですけど結構切りづらいですジグソーって割と出番がないんですよね私の使い方が悪いせいですかねそして次にジェリカンホルダーのフレームになる部分を作りますす
そうなんですよこんなことばっかりやってるとわけわかんなくなっちゃうんですよね次にジェリカンホルダーの側面になる部分の板をカットしますジグソーじゃうまく切れなかったんで丸のこに切り替えましたねまっすぐ切るのは丸のこの方が楽ですね直線で切るなら丸のこで曲線で切るならプラズマカッターがありますからなのでジグソーの出番がないんですよはいここからは本溶接ですねジジジジジーって流さないでこうやって点付けでつけていきましょう溶接下手なんです実はてかもう溶接下手だってバレてますよねとっくに<笑>次はハイリフトジャッキのホルダーを作っていきますハイリフトジャッキは重いので 4.5mm の鉄板をベースに作っていきたいと思いますこの切り粉をエアで吹き飛ばすのはいいんですけどその後ほうきで吐いて回収するのが大変なんですよねはいできましたジェリカンホルダーはまだ仮止めの段階ですスコップとハイリフトジャッキの間に真ん中につくようにしたいので位置決めをしてから取り付けたいと思ってますここまで来ると先が見えてきましたねあとは塗装ですね塗装はゴールデンウィーク中にやりたいと思ってますてかマジでここまで長かったですわ大変だった何でもそうですけど自分でこうやって作るって大変ですよねでもねいいものができればその分満足度は高いですお金もかからないですしね材料代しかそれでは皆様またねー